এই কথাটা আপনি তার কাছে জানতে চাইলেন ডু ইউ স্পিক ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি জানো বা ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো ধরেন সে বলল নো কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি বলতে চাচ্ছেন কেন তুমি ইংরেজি শিখছো না তাহলে আপনি কি বলবেন এখন তো এটার উত্তর তো আর সে হানা দ্বারা দিতে পারবে না কেন তুমি ইংরেজি শিখছো না তাহলে আপনি এই যে প্রশ্নটা আপনি তৈরি করবেন এই হ্যালো মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম আমাদের একুশ দিনের ইংরেজি শেখার যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জের আজকে ক্লাস নাম্বার ফোর চতুর্থ ক্লাসে আমরা কি শিখব সেদিকে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেই বা আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি এই তিন ক্লাসে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা প্রথমে দেখেছি একটি বাংলা বাক্য থেকে কিভাবে ইংরেজি বাক্যতে রূপান্তরিত করতে হয় প্রশ্ন হতে পারে আমি ইংরেজি শিখবো কেন বাংলা থেকে ইংরেজিতে শিখবো এই জন্যই শিখবো যেহেতু আমরা হচ্ছে বিগেনার্স এবং আমরা কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে থাকি না আমরা যেখানে আছি সেই এনভারনমেন্টটা হচ্ছে ইংলিশ ফ্রেন্ডলি নয় আমরা গড় থেকে বের হলেই ঘুম থেকে ওঠার পরে গড় থেকে বের হলে যেখানেই যাই অফিসে যাই স্কুল কলেজে যাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাই খেলার মাঠে যাই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে যাই সব জায়গায় শুধু বাংলা কথা আমরা শুনি এই জন্য এটা কোনো ইংরেজি শেখার জন্য সহায়ক পরিবেশ নয় ইভেন আপনারা অনেকে এটা বলে থাকেন যে আপনাদের ক্লাসরুমগুলোতে টিচাররা বা ইংরেজি ক্লাসে গিয়ে বাংলায় কথা বলেন এমন আমরা দেখেছি কেউ কেউ আইলস দিবেন গিয়ে নীল খেতে গিয়ে ঢাকায় বইয়ের দোকান যেখানে গিয়ে বলে যে আইএলটিএস এর বাংলা লেখা কোনো বই আছে আমি আইএলটিএস দিব বাংলা বই পরে পরে তো এই যখন পরিস্থিতি সেখানে আপনাকে ইংরেজি শিখতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি বাংলা দিয়ে যদি এটা কোনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড না তো আমরা যেহেতু বাংলাদেশে থাকি এবং বাংলা আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশ আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাই আমরা কনসিয়াস মাইন্ডে খুব সচেতনতার সাথে আমরা ইংরেজিটা শেখার চেষ্টা করব তবে একটু পরে মানে কয়েকটা ক্লাস পরে বা আমরা কিছুদিন পরে অ্যাডভান্স হওয়ার পরে আমরা তখন ইংরেজি দিয়ে ইংরেজিকে আর আরও অ্যাডভান্স করার আরও বেশি ডেভেলপ করার চেষ্টা করব আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটাকে এই পর্যায়ে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা বাংলা থেকে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করব কারণ আমরা কোনোভাবেই এটা ডিনাই করতে পারি না যে আপনার সামনে যদি কেউ ইংরেজি কথা বলতে বলে আপনি প্রথমে এই জিনিসটা আগে বাংলায় চিন্তা করেন আর বাংলায় যা চিন্তা করেন সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সফার করার এটাকে ইংরেজিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করেন তাই আমরা আমাদের একদম শুরুর দিকে ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা বাংলা থেকে ইংরেজি করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে একটি বাংলা একটি কথাকে বাংলা একটি সেন্টেন্সকে কিভাবে ইংরেজি সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হবে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্টের যে কম্বিনেশন যে ফর্মুলা এবং বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কি কী সমস্যা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে আমি এই কথাটা বলতে পারি স্বাভাবিক একটি কথা যে আমার বাড়ি সিলেট এখন আমার বাড়ি সিলেট নয় এটা কিভাবে বলতে হয় সেটা আমরা পরের ক্লাসে দেখেছি বিস্তারিতভাবে যে দুনিয়ার যত বাক্য আছে সবগুলোকে কিভাবে না বোধক বাক্য করা যায় আমি খাই আমি খাই না আমি তাকে পছন্দ করি আমি তাকে পছন্দ করি না আমি ধূমপান করি আমি ধূমপান করি না আমি বুড়বেলা ঘুম থেকে উঠি না আমি বুড়বেলা ঘুম থেকে উঠি না এভাবে কিভাবে আমি সে দৌড়াচ্ছে সে দৌড়াচ্ছে না সে লিখতে পারে সে লিখতে পারে না কিভাবে না বলতে হয় এরপরের ক্লাসে আমরা দেখেছি তিন নম্বর ক্লাসে কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হয় সে কি লিখতে পারে সে কি চা পছন্দ করে তার বাড়ি কি সিলেটে কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো আজকের আলোচনাটা আমাদের দুটি পর্বে বিভক্ত হবে দুটি ভাগে আমরা বাক করব আপনাদের শেষ পর্যন্ত থাকলে অবশ্যই আপনাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগবে লেসনটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তো আসুন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই আর কথা না বাড়িয়ে তো আমাদের প্রথম আলোচনা হচ্ছে আজকের কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন প্রশ্ন প্রশ্ন কয়ভাবে করা যায় আপনারা সবাই আমার সাথে একমত যে প্রশ্ন আমরা দুভাবে করতে পারি ধরেন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কি ভালো আছেন আপনি বলতে পারবেন ইয়েস বা নো মানে হা না দিয়ে উত্তর দিতে পারবেন অর্থাৎ মাথা নাড়িয়ে আপনি উত্তর দিতে পারবেন বলতে পারবেন হ্যাঁ অথবা না আপনার আর কোনো কিছু বলার দরকার নেই আমি যদি আপনাকে বলি আপনার কি শীত লাগছে আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ বা না আমি বলতে পারি আপনি কি গতকাল গোসল করেছিলেন বলতে পারেন হ্যাঁ অথবা না আমি যদি বলি আপনি গতকাল কি দিয়ে খেয়েছিলেন তখন কি আপনি বলতে পারবেন হ্যাঁ বা না আমি যদি বলি আপনি শীতের পোশাক পরেন না কেন আপনি কি বলতে পারবেন হ্যাঁ বা না তার মানে আমরা দেখলাম যে সব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ এবং না দ্বারা চাইলেই আমরা দিতে পারি না তো যে প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ এবং না দ্বারা দেয়া যায় সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী লেসনে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব সেই
he your friend তাহলে আপনি কিন্তু বলতে পারবেন ইয়েস অথবা নো কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি হু ইজ ইয়োর ফ্রেন্ড তাহলে আপনি কিন্তু আমাকে আর ইয়েস নো দ্বারা উত্তর দিতে পারবেন না আপনাকে কোনো নাম বলতে হবে বা কোনো একটা কিছু বলতে হবে তো আমরা আজকে এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আমাদের প্রথম ভাগে তারপরে আমরা অন্য বিষয়ে যাব আসুন কিভাবে কুয়েশ্চেন তৈরি করতে হয় যখন আমরা ইয়েস নো দ্বারা উত্তর দিতে পারি না সেটা আমরা দেখে নেই এই যে কুয়েশ্চেন গুলো এই কুয়েশ্চেন গুলোকে আপনার বলা হয় তার আগে আমাদেরকে কয়েকটা ওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তার আগে আমাদেরকে অবশ্যই কয়েকটা ওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা রাখতেই হবে আমরা একটা ওয়ার্ড সাথে পরিচিত আছি এটাকে বলে হু হু অর্থ কে হু এর আরো অনেক অর্থ হতে পারে কে যে কে বা কারা হতে পারে হু অর্থ কে বা কারা যে বা যারা অনেক কিছুই হয় আমাদের আমরা এত জটিলতায় যাব এখানে আমরা কিছু শব্দ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে লিখেছি হু হোয়াট হোয়েন হোয়ের এইগুলোর অর্থ আমরা জানি হু অর্থ কে হোয়াট অর্থ কি হয়ার অর্থ কোথায় হয়ান অর্থ কখন আরো কিছু শব্দ আছে যেমন হোয়াই হোয়াই অর্থ হচ্ছে কেন হুইচ হুইচ অর্থ হচ্ছে কোনটি আরেকটা আছে হুজ হুজ অর্থ হচ্ছে কার একটা হচ্ছে হুম হাও प्रत्येक शब्द लिखे शब्द हू अर्थ के बाद जान प्रथम दोबर शब्द ह्वाट ह्वाट अर्थ की प्रथम दो डब्ल्यू एच पर शब्द हेन कौन प्रथम दो डब्ल्यू एच তারপরে শব্দটা হচ্ছে হয়ার হয়ার অর্থ হচ্ছে কোথায় প্রথম দুটো অক্ষর হচ্ছে ডাব্লিউ এবং এইচ তারপর হচ্ছে হোয়াই হোয়াই অর্থ কেন এর প্রথম দুটো অক্ষর হচ্ছে ডাব্লিউ এবং এইচ তারপর হচ্ছে হুইচ কোনটি এই প্রথম দুটো অক্ষর হচ্ছে ডাব্লিউ এবং এইচ একই রকম ভাবে কার হুজ ডাব্লিউ এবং এইচ এখানে এসে একটা শব্দ আমরা পেয়েছি হাউ এইচ ও ডাব্লিউ যার অর্থ কিভাবে বা কত আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি আমরা ডাব্লিউ এবং এইচ আছে নাই কিন্তু ডাব্লিউ এবং এইচ আলাদাভাবে হলেও আছে তাই এই শব্দগুলোকে এই শব্দগুলোকে এক কথায় বলা হয় ডাব্লিউ ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এই যে ওয়ার্ডগুলো হু হোয়াট হোয়েন হোয়ার হোয়াই হুইচ হাউ হোম হুজ এই শব্দগুলোকে আমরা বলি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কারণ এগুলোতে ডাব্লিউ এবং এইচ আছে একদম শুরুতেই আছে ডাব্লিউ এবং এইচ শুধুমাত্র এখানে হাউ এর বেলায় আমরা শুরুতে পাই নাই একটু ব্যতিক্রমে এটাই তারপরও ডাব্লিউ হাউটা ও ডাব্লিউ এইচ এর ওয়ার্ড এর অন্তর্ভুক্ত এই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড গুলো দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি হা এবং না দ্বারা দিতে পারবেন আর কিছু প্রশ্নের উত্তর হা এবং না দ্বারা দেয়া যায় না এই সেই শব্দগুলো ব্যবহার করে প্রশ্ন করলে আমরা তার উত্তর হা না দ্বারা দিতে পারি না এখন আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি ইংরেজি কথা বলতে পারো আপনি হয়তো বলবেন যে ডু ইউ স্পিক ইংলিশ ডু ইউ স্পিক স্পিক ইংলিশ এই কথাটা আপনি তার কাছে জানতে চাইলেন ডু ইউ স্পিক ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি জানো বা ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো ধরেন সে বললো নো কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি বলতে চাচ্ছেন কেন তুমি ইংরেজি শিখছ না তাহলে আপনি কি বলবেন এখন তো এটার উত্তর তো আর সে হানা দ্বারা দিতে পারবে না কেন তুমি ইংরেজি শিখছ না তাহলে আপনি এই যে প্রশ্নটা আপনি তৈরি করবেন এই প্রশ্নটা আপনি কিন্তু এই যে আমরা যে শিখেছি আমাদের ফার্স্ট তিন লেসনের মধ্যে দুটো লেসনে যে কোনো সেন্টেন্সে যদি এম ইজার থাকে যেমন হি ইজ মাই ব্রাদার এটাকে কুয়েশ্চেন করার ফর্মুলা আমরা জানি কি যে আমাদেরকে ইজটাকে সামনে নিয়ে আসতে হয় লিখতে হয় কি ইজ লিখতে হয় ইজ হি মাই ব্রাদার এভাবে লিখতে হয় প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিতে এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি আমরা আমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে এগুলো আমরা পড়েছি ইজ হি মাই ব্রাদার জাস্ট এই কাজটাই আমাদেরকে করতে হয় তাই তো লিখতে হয় এই যে ইজটাকে সামনে নিয়ে আসতে হয় ইজ হি মাই আর এই যে শেষে কুয়েশ্চেন মার্ক দিতে হয় এখন এরকম যদি তাকে এম ইজ আর আমরা পড়েছি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকলে অথবা আমরা পড়েছি যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি ক্যান কুড়েগুলো থাকে যেমন হি ক্যান স্পিক স্পিক ইংলিশ তাহলে এই বাক্যকে 
যদি আমরা প্রশ্ন বানাতে চাই আমরা কি বলবো এরকম ভাবে যে ক্যান ক্যান হি স্পিক ইংলিশ ক্যান হি স্পিক স্পিক ইংলিশ শেষের প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন আপনারা কিন্তু এই বিষয়টা জানেন এই যে এই ক্যানটাকে এখানে নিয়ে আসতে হয় আর হিটা এখানে চলে যায় ক্যান হি স্পিক ইংলিশ শেষে এখানে ছিল ফুল স্টপ এখানে ফুল স্টপ আর এখানে হয়েছে কোয়েশ্চেন মার্ক এই হচ্ছে পার্থক্য ক্যান থাকলে এমিজার থাকলে আমরা এভাবে জানি আবার কোনো বাক্যে যদি ক্যান নাই এমিজার নাই তাহলে কিভাবে করতে হয় তাও কিন্তু আমরা জানি যেমন আমরা জানি আই হ্যাড এ কার্ড আই হ্যাড আই হ্যাড আই হ্যাড এ ফোন আমার একটি ফোন ছিল বা আমার একটি হর্স ছিল ঘোড়া আমার একটি হর্স ছিল তো আমার কি একটি হর্স ছিল এটা আমরা জানি দুইভাবে লিখা যায় এখানে হেড আছে তাই আমরা হেডটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি হেড আই আ হর্স অথবা আমরা বলছি আরেকটা পদ্ধতিতে লেখা যায় যেহেতু হেড আছে এটা হচ্ছে বার্ড টু এই যে হ্যাভ হ্যাড হ্যাড এটাকে যদি আমরা বার্ড ওয়ান এটাকে বার্ড টু এটাকে বার্ড থ্রি ধরি তাহলে এখানে আছে আমাদের বার্ড টু তো বার্ড টু থাকলে ডিড লিখতে হবে এটা আমরা আমাদের ফার্স্ট লেসনগুলোতে কিন্তু এগুলো জানি ডিড আই হ্যাভ আ হর্স এভাবে আমরা লিখতে পারি এই দুই পদ্ধতি হয় হ্যাড আই হ্যাড আই এ হর্স অথবা ডিড আই হ্যাভ এ হর্স এবং আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সে ডু ডাস ডিড ব্যবহার করে এখানে সবসময় বার ওয়ান হয় এই যে এই যে বার ওয়ান বার টু বার থ্রি এই নিয়মগুলো আপনারা জানেন যারা ক্লিয়ার নন আজকে নতুন আমাদের এখানে জয়েন করেছেন তারা আমাদের আগের লেসনগুলো একটু দেখে নেবেন কাইন্ডলি আচ্ছা এভাবে আমরা জানি তাহলে এখন আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে বা ক্যান কোড শেল শুট থাকে বা হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে তাহলে আমরা দেখি এই পদ্ধতিতে কোনো কিছুই নাই তাও তো আমরা জানি ডু ডাস ডিড দিয়ে কীভাবে কোয়েশ্চেন করতে হয় যেমন আমরা জানি হি প্লেস ফুটবল হি প্লেস প্লেস ফুটবল এটা এখন কি করবেন এখানে তো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার নাই তাহলে আমরা জানি আমরা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস লেসনগুলোতে পড়েছি বার্বের সাথে এস থাকলে বা ইয়েস থাকলে ডাজ লিখতে হয় ডাজ হি এই যে হিটা আসছে এখানে প্লে আমরা একটু আগেই বলেছি কোনো সেন্টেন্সে ডু ডাজ ডিড দেখলে মূল বার্ব লিখতে হয় এসি এস বা ইডি এগুলো থাকে না ডাজ হি প্লে ফুটবল শেষে কোয়েশ্চেন বল এই তো হয়ে গেল এখন একটা তো দেখেন আমাদের কোনো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নাই আমরা এই যে হু হোয়াট হোয়েন ফয়ার হোয়াই হুইজ হুজ হাও এই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমাদের একটা বাক্য মনে এখন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কি দিয়ে কিভাবে আপনি কোয়েশ্চেন তৈরি করবেন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখব কারণ আমরা এই যে প্রশ্নগুলো যা করেছি সব কিছুর উত্তর হা না দ্বারা দেওয়া সম্ভব ছিল আর এই যে যেমন আমরা যদি বলি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও আপনি কি বলতে পারবেন ইয়েস ওর নো কি ইয়েস নো এটা মিনিংলেস হয়ে যাবে আনসারটা হোয়াট ডু ইউ ওয়ান তুমি কি চাও আমাকে কিছু একটা বলতে হবে এই যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড চলে আসছে বা আরও আছে আমরা বলি তুমি কে বা সে কে হু ইজ হি সে কে হুই সি এই দেখেন এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড চলে আসছে আমরা তো এতদিন শুধু পড়ছি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকলে এটাকে বাক্যের সামনে নিয়ে আসতে হয় ক্যান কুড শেল শুট থাকলে বাক্যের সামনে নিয়ে আসতে হয় হ্যাভ এজ হেড থাকলে বাক্যের সামনে নিয়ে আসতে হয় বা ডু ডাস ডিড লিখতে হয় আবার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ এজ হেড ক্যান কুড শেল শুট না থাকলে ডু ডাস ডিড দিয়ে কোনো বাক্যকে ইন্টারভিউটিভ করতে হয় এখন আমরা আজকে ব্যতিক্রম যেটা পাইলাম যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়েও প্রশ্ন করা যায় এবং এই রকম প্রশ্নই আমরা বেশি করে থাকি তাই এই ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার একটি ধারণা থাকা দরকার আসেন আমরা এবার আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমরা এখানে লিখেছি হু মানে হচ্ছে কে বা কারা হোয়াট মানে হচ্ছে কি হোয়েন মানে হচ্ছে কখন হোয়ার মানে হচ্ছে কোথায় হোয়াই মানে হচ্ছে কেন হুইচ মানে হচ্ছে কোনটি হুজ মানে হচ্ছে কার হাও মানে হচ্ছে কিভাবে বা কত এখন আপনি দেখেন এগুলো কোন কাজে ব্যবহৃত হয় হু সাধারণত কোন কাজে ব্যবহৃত হয় টু আস্ট অ্যাবাউট পার্সন এটার কাজ হচ্ছে টু আস্ক অ্যাবাউট আ পার্সন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গেলে হু ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে এখানে ধরেন লেখা আছে যে হি ইজ হিজ ফ্রেন্ড এরকম একটা বাক্য আছে এখন আপনি প্রশ্ন তৈরি করেন যে কে তার মন বা কে সে আপনি বলতে পারেন হু ইজ হিজ ফ্রেন্ড প্রশ্ন করতে পারেন হু ইজ হিজ ফ্রেন্ড হু ইজ হিজ ফ্রেন্ড এই যে আপনি হু দ্বারা প্রশ্ন করেছেন এভাবে আসেন আমরা হোয়াটের আলোচনাটা দেখি হোয়াট মানে হচ্ছে হোয়াট কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় 
व्हाट के उद्देश्य में व्यवहृत है व्हाट में व्यवहृत है टू आस्क टू आस्क अबाउट अ थिंग কোন বস্তু সম্পর্কে বলতে গেলে কোন বস্তু সম্পর্কে টু আক্স জিজ্ঞেস করতে অ্যাবাউট এ পার্সন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমরা হু ব্যবহার করি যেমন আমরা বলি হু আর ইউ হু ইজ ইউর ফ্রেন্ড হু ইজ হি হু ইজ সি এরকম আমরা কিন্তু বলি এই রকম এভাবে আপনি যদি হোয়াট কোনো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চান তাহলে আপনি হোয়াট ইউজ করবেন হোয়াট ইজ ইউর मन कर डिस मान एक बोल पत्र हाँ डिस पत्र डिश मान खबर है What is your favorite dish? Tomar favorite dish, tomar priyo khabar ki. Ekane oneke abar oi confusion toiri hobe je ami favorite banan jani F A B O B O R I T. Favorite. Eta hocche American English, eta hocche British English. Dui jon dui bhabe likhe. Jemon apni dekhen lever. L A B O U R. Lever. Eta hocche British sha bole ar L A B O R. Lever American ra bole. Abar color. C O L O U R. Color. Eta British sha bole C O L O R. Color. American ra bole. এরকম ভাবে এটা ব্রিটিশ আমেরিকানের পার্থক্য আপনি যে কোনোটা লিখতে পারবেন আমি এখানে ব্রিটিশটা লিখেছি ফেভারিট হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ডিস তোমার প্রিয় ডিস মানে খাবার কোনটি আমরা বলতে পারি এই যে হু দিয়ে আমরা বলতে পারেন হু ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার প্লেয়ার হলে হবে হু ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার ব্যক্তি সম্পর্কে এরকম হোয়েন কোথায় হোয়েন তারা আমরা দেখেন টু আক্স অ্যাবাউট এ প্লেস এটা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি হোয়েন মানে হচ্ছে টু আক্স অ্যাবাউট এ প্লেস টু Ask about a place. To ask about a place. Mona Gora Nero Kometa Bakko Lika Ache Je A He Lips in Dhaka He lives in Dhaka And our question is very good When? To ask about a place. She Kuta Ya Bash Kore Tala Dara In Dhaka He Ache In Dhaka Tala Amra Ki Dikbo Why are জায়গা যেহেতু যেহেতু প্লেস নিয়ে আলোচনা হবে হোয়ার ডাজ এই যে লিপস আছে হোয়ার ডাজ হি হোয়ার ডাজ হি লিভ হোয়ার ডাজ হি লিভ আমরা এভাবে লিখতে পারি আচ্ছা তারপরে দেখো বলতেছে হোয়ার গেল টু আক্স অ্যাবাউট এ প্লেস এটা হচ্ছে হোয়ার টু আক্স অ্যাবাউট এ প্লেস এটা ছিল আমাদের হোয়ার এবার আসি আমরা হয়েনে হয়েন হচ্ছে টু আক্স অ্যাবাউট হয়েন মানে আমরা জানি কখন এটা হচ্ছে টু আক্স অ্যাবাউট টাইম আক্স অ্যাবাউট টাইম হয়েন দিয়ে ইউজ করি যেমন আমি বললাম যে ইউ গেট আপ গেট আপ এট সিক্স এম সিক্স এম দেখেন টাইম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে এখন যদি হু দিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা বলবো ব্যক্তি নিয়ে যদি আলোচনা করি এই যে ধরেন ওর ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা বলবো ওই দেন আবার দেখি আমরা একটু পেছনে যাই ইউ নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করতে হয় তাহলে আমরা বলবো হু গেট আপ অ্যাট সিক্স পি এম কিন্তু হোয়ার দিয়ে এখানে প্রশ্ন হবে না কারণ এখানে কোনো বস্তু নাই হোয়ার এটাও হবে না কিন্তু হোয়েন দিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে না এই যে সিক্স পি এমকে যদি আন্ডারলাইন করো তাহলে আমরা লিখবো হোয়েন হোয়েন ডু You get up. কখন আপনি ঘুম থেকে ওঠেন হোয়েন ডু ইউ গেট আপ এই যে হোয়েন টাইম কি আলোচনা হয় নিয়ে আসছে এরকম ভাবে হোয়াই আপনি বলতে পারেন হোয়েন ডাজ দ্য ক্লাস স্টার্ট আপনি আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি হোয়েন ডাজ দ্য ক্লাস স্টার্ট স্টার্ট হোয়েন ডাজ ডাজ দ্য ক্লাস ক্লাস স্টার্ট 
কারণ আপনি বলতে পারেন যে এখানে ডাস কেন হলো দেখেন ওই যে আমরা যে বেসিক নিয়ম পড়ছিলাম ধরেন আমি এখানে বাক্যটা ধরেন আমরা বাংলায় আমরা বললাম এফারমেটিভ সেন্টেন্সে বললাম যে দ্য ক্লাস ক্লাস স্টার্টস স্টার্টস অ্যাট নাইন পিএম দ্য ক্লাস স্টার্টস এই যে ভার্ড ছিল স্টার্ট এর সাথে এস যুক্ত আছে যেহেতু এস যুক্ত আছে এস যেহেতু যুক্ত আছে এখন আমরা নাইন পিএম তাহলে হয়েন তো হচ্ছে সময়ের জন্য হয়েন কখন জানতে চাই তাই হয়েন আর বারবের সাথে এস আছে তাই হচ্ছে ডাস হোয়েন ডাস দ্য ক্লাস এরিয়ান স্টার্টের এসটা বাদ হয় এখানে কিন্তু শুধু স্টার্ট আসছে এই সেম আমাদের যে আগের যে নিয়ম বেসিক যে নিয়মটা ছিল এটা এখানেও প্রযোজ্য শুধু হোয়াট হোয়েন এগুলো এখানে যুক্ত হচ্ছে এরপর আমরা লিখেছি হোয়াই হোয়াই মানে হচ্ছে কারণ এটা কারণটা মানে তো জানি আমরা যে কোনো রিজন জিজ্ঞেস করতে চাই এটা হবে আপনার টু আস্ক অ্যাবাউট রিজন কোনো কারণ যদি আমরা জানতে চাই হোয়াইটা হচ্ছে টু আস্ক অ্যাবাউট আ রিজন কোনো কারণ জানতে চাইলে আমরা হোয়াই জিজ্ঞেস করি যেমন আমরা বলতে পারি কেন আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন হোয়াই ডিড ইউ কল মি কেন আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন হোয়াই ডিড ইউ কল মি কেন আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন বা আমরা বলতে পারি যে হোয়াই ডিড ইউ হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং মি হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং হিম বা মি হার হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং হার তুমি কেন তাকে বিরক্ত করছো হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং মি এরকমভাবে আমরা কিন্তু এই বাক্যগুলো ব্যবহার করতে পারি হোয়াই দিয়ে কেন এই রিজন জানতে চাওয়ার জন্য হুইচ কোনো একটা বস্তু তাহলে হুইচ এটা হতে পারে টু আস্ক টু আস্ক অ্যাবাউট চয়েস অ্যাবাউট চয়েস ওর ডিসিশন তখন আমরা বলবো যেমন আমরা বলতে পারি এখানে হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট বা হুইচ ড্রেস Which dress do you want, want to wear? Koon pushakti tumi porte chao. Which dress? Koon pushakti? Do you want? Do you say gano? Tarmane amra judi boli jay. Tawale mool bakko da chilo. You want uh, this dress. Tawale which dress do you want? Mool bar be. Bar one chilo. Tawale amra ekan eta kore chhi. Whose? Mane achhe to ask about profession. Mal profession. Mali kana bho jate. Whose da kan koon situation hai bho jate. কার উজ মানে হচ্ছে কার যেমন আমি বললাম আমার বাড়ি মাই হাউস তাহলে পজেশন বুঝাচ্ছে টু আস্ক অ্যাবাউট পজেশন পজেশন মানে মালিকানা বুঝায় যেমন আমি বলি মাই হাউস ইয়োর হাউস ইয়োর ফ্রেন্ড হিজ ওয়াইফ হার হাজব্যান্ড দেয়ার টিচার তাদের শিক্ষক তার বাবা আমার বাবা আমার বান্ধবী আমার প্যান আমার বাড়ি আমার গাড়ি এই যে আমার তোমার এই যে মালিকানা বুঝায় এটা হচ্ছে পজেশন পজেশন বুঝায় মালিকানা এটাকে আমরা বলি পজিটিভ যেমন কিছু পজিটিভ ওয়ার্ড আছে মাই মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু আমি তো কখনো বলি না আই ফ্রেন্ড বা মি ফ্রেন্ড আমরা বলি মাই ফ্রেন্ড তাহলে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ এই এই পজিটিভ গুলো কে বোঝানোর জন্য টু আস্ক অ্যাবাউট পজেশন কার পজেশন আছে কার মালিকানা আছে এটা জানার জন্য আমরা এই হুজ কথাটা ব্যবহার করি হুজ কথাটা ব্যবহার করি ধরেন আমার এখানে বাসার বাইক এখানে আমার বাসার বাইরে একটা বাইক আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কার বাইক হুজ হুজ বাইক ইজ ইট বা ইজ দিস হুজ বাইক ইজ ইট অর ইজ দিস হুজ বাইক ইজ দিস বা ইজ ইট কার বাইক এটি হুজ প্যান ইজ ইট কার কলম এটি এরকম কার কার মালিকানা এই জানতে চাই টু আস অ্যাবাউট পজেশন তারপর আমাদের শেষে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা কত জায়গায় ব্যবহার করি এটা তো আমরা দিন রাত ব্যবহার করি আমরা জিজ্ঞেস করি হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত হাউ মাছ ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কত জানতে চাও তুমি এটা হচ্ছে টু আস্ক টু আস্ক অ্যাবাউট মেথড এই যে কিভাবে পদ্ধতি কোনো কিছু কিভাবে হয় এটার কে ইংরেজিতে বলে মেথড পদ্ধতি টু আস্ক অ্যাবাউট মেথড কোনো পদ্ধতি জানার জন্য অথবা ওয়ে অথবা হতে পারে কি আস্ক অ্যাবাউট কোয়ান্টিটি পরিমাণ কোয়ান্টিটি জানার জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা দেখেন এখানে এক্সাম্পলগুলো আমি একটু আপনাদেরকে লিখে দেখাই উপরে একটু মুছে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বা আমি এখানেই লিখার চেষ্টা করি আমরা বললাম যে হাউ ওল্ড আর ইউ হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত বা 
হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কত টাকা চাও কোন একটা জিনিসের জন্য বা আমরা বলতে পারি যে হাউ হাউ ক্যান হাউ ক্যান ইউ সলভ ইট সলভ ইট এই যে হাউ ক্যান ইউ সলভ ইট এটাকে কি আমরা কোনো কোয়ান্টিটি কোনো পরিমাণ জানতে চেয়েছি না আমরা জানতে চেয়েছি কিভাবে হাউ ক্যান ইউ সলভ ইট কিভাবে তুমি এটা সমাধান করতে পারবে বা কিভাবে তুমি তা সমাধান করতে পারো তার মানে আমরা মেথড জানতে চেয়েছি পদ্ধতি এই যে কিভাবে কিভাবে তারপরে আমরা বলতে পারি হাউ ডু ইউ কাম টু নো কিভাবে তুমি জানতে পারবে হাউ ডু ইউ কাম টু নো হাউ ডু ইউ কাম টু নো কিভাবে তুমি এটা জানতে পারলে পদ্ধতিতে তার মানে হাউ পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয় কিভাবে মেথড কোনো কিছুর পদ্ধতি জানার জন্য আমরা হাউ ইউজ করি আবার কোনো কিছুর পরিমাণ কতটুকু কত দিন কত বছর কত মাস কত দিব এগুলা ব্যবহার করতে আমরা এই হাউকে ব্যবহার করে থাকি এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আপনি এই ডাব্লিউএইচ কুয়েশনগুলো তৈরি করবেন কারণ তৈরি করার পদ্ধতি এতক্ষণ আমি জাস্ট আপনাদেরকে কিছু এক্সাম্পল দেখালাম এখন আমি আপনাকে দেখাবো যাতে করে কিভাবে আপনি ডাব্লিউএইচ কুয়েশন তৈরি করবেন মনে রাখবেন প্রিয় বন্ধুগণ যে আমরা একুশ দিনের এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছি এরপরে আমরা অবশ্যই ইংরেজি আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে তারপরে আপনি যা করবেন আমরা আপনাকে আপনার ফাউন্ডেশনটা গড়ে দিয়ে দিব একুশটা ক্লাস আপনি খুব ভালোভাবে যদি বারবার দেখেন এবং কোনো কিছু না বুঝলে আমাদেরকে কুয়েশন করেন অবশ্যই আপনার ফাউন্ডেশন হয়ে যাবে বাকি কাজ হচ্ছে আপনাকে পরবর্তীতে অ্যাডভান্স হতে হবে আপনার স্কিল আপনাকে বাড়াতে হবে ধরেন আমরা ফাউন্ডেশন করে দিলাম শক্ত একটা ফাউন্ডেশন এরপরে কয়তলা বিল্ডিং আপনি উঠাবেন সেটা আপনি কি পরিমাণ রোড সিমেন্ট বালি আপনি ম্যানেজ করবেন অর্গানাইজ করবেন এগুলোর উপরে নির্ভর করে তো আমাদের কাজ হচ্ছে আপনার ফাউন্ডেশন গড়ে দেওয়া যাতে করে আপনি ইংরেজির যে একদম আমি বুঝতেছি না আমি বুঝতে পারছি না যে কোন জায়গা থেকে শুরু করব এই জায়গা থেকে আমরা আপনাকে বের করে নিয়ে আসতে চাচ্ছি আর ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড এরপরে বি বার বাসতে পারেন ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড আসলো ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড প্লাস বি বার তারপরে অন্যান্য বিষয় যেমন ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড হচ্ছে ধরেন নিচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে হোয়াট হোয়াট বি বার বি মানে আমরা জানি এম ইজ আর হোয়াট ইজ ইয়োর নেইম হোয়াট ইজ ইউর নেইম তোমার নাম কি এখানে কি আছে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড আছে তারপরে বি বার বসে তারপরে কি দিয়েছি আমরা হোয়াট ইজ ইয়োর দিয়েছি সাবজেক্ট তারপরে আদার্স এক্সেট্রা এরকম বা মেইন বার হোয়াট ইজ ইয়োর নেইম এরকমভাবে কিন্তু আমাদের হতে পারে আবার আমরা লিখতে পারি যে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ডু ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে এখন স্ট্রাকচার এ দেন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরে কি আসবে টু ডু বার্ব ডু বাস ডু বার বাড়বে টু ডু বার মানে ডু ডাস ডিড আসতে পারে যেমন হোয়াট ডাস হয়ে যেতে পারে এটা হোয়াট ডাস শি ওয়ান্ট হোয়াট ডাস শি ওয়ান্ট বা আরো লম্বা হতে পারে সে কি বলতে চায় হোয়াট ডাস ইউ ওয়ান্ট টু সে এগুলো আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন সে কি ধরেন হোয়াট ডাস সি ওয়ান্ট টু সে আপনি বলতে চাচ্ছেন সে কি দেখতে চায় তাহলে আমরা বলবো হোয়াট ডাস সি ওয়ান্ট টু সি সে কি দেখতে চায় এগুলো আমরা পরের ক্লাসগুলোতে বলবো যে কিভাবে একটা বাক্যকে অনেক লম্বা করতে হয় এই স্ট্রাকচার আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে দেখবেন লক্ষ লক্ষ সেন্টেন্স আপনি তৈরি করেন না যে হোয়াট ডাস ইউ ওয়ান্ট টু সি সি বাদ দিয়ে আপনি লিখেন না যে তুমি কি দেখতে চাও তাহলে হবে ডু হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু খেতে চাও হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট তুমি কি খেতে চাও মূল কথা হচ্ছে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড থাকবে তারপরে ডু ডাস ডি থাকবে ডু বার্ড টু ডু বার্ড তারপরে থাকবে কি সাবজেক্ট তারপরে আরেকটাই দেখেন মেইন বার্ড মেইন বার্ড আরেকটা মেইন বার্ড কিন্তু আসে যে ওয়ান্ট বা হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট বা হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি এরকম যে কোনো মেইন বার্ড থাকতে পারে গেলো ডাব্লিউ ওইচ ওয়ার্ডের পরে বি বার্ব হতে পারে ডু বার্ব হতে পারে এরকমভাবে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ডের পরে কিন্তু হ্যাভ হতে পারে টু হ্যাভ বার্ব হতে পারে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ডের পরে হ্যাভ হতে পারে হোয়াট হ্যাভ করেছ তার মানে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ডের পরে কিন্তু হ্যাভ হতে পারে তারপরে সাবজেক্ট এই যে আমাদের এরপরে যেগুলো আছে সেগুলো তো আপনারা জানেন সহজ হিসেবে তারপরে আর কি হতে পারে সেম সব জায়গাতে যা আছে তাই আমরা যে নিয়মে জানি আমরা কিন্তু বেসিকগুলো পড়ে ফেলেছি এরপরে কি থাকতে পারে মডাল ওয়ার্ড থাকতে পারে যেমন হোয়াট ক্যান হোয়াট ক্যান ইউ ডো ফর মি তুমি আমার জন্য কি করতে পারো হোয়াট ক্যান ইউ হোয়াট ক্যান ইউ ডো ফর মি হোয়াট ক্যান আই ডো ফর ইউ হোয়াট ক্যান এরকম আপনি যে কোনোভাবেই কিন্তু এই বাক্যগুলোকে লিখতে পারেন তার মানে ডাব্লিউইচ ওয়ার্ডের পরে মডাল ওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে এতক্ষণ আমরা যেগুলো বলেছি এই বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে 
এরপরে দেখুন একটা ব্যতিক্রম নিয়ম আছে এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডে যে আমরা দেখেছি এত কোন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকবে তারপরে হয় বি ভার্ব থাকবে এম ইজ আর ওয়াজ এর অথবা থাকবে টু হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অথবা আছে মডাল ভার্ব শেল শুড উইল উড ক্যান কুড অথবা আছে ডু ভার্ব হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ডু হ্যাঁ হোয়াট ডাস ইউ ওয়ান্ট ডু ডাস ডিড থাকবে এমন কিছু ভার্ব আছে এমন কিছু সেন্টেন্স আছে যেখানে দেখবেন মডাল ভার্ব এই নিয়মগুলোকে ফলো করে নাই ফলো করে নাই সেই নিয়মটা কি সেই নিয়মটা এখন আমরা দেখবো যেমন আমরা লিখলাম যে হু টিচেস হু টিচেস আস ইংলিশ বা আমরা বললাম হু টিচেস দেম ইংলিশ আমি ধরেন আপনাদের কাছে আপনি আমাকে বললেন যে ভাইয়া আমার বন্ধুদেরকে তো ওরা তো খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারে ওরা মাত্র বিশটা বাইশটা ক্লাস করে এখন তো ভালো ইংরেজি বলতে পারে এদের যে বয় ছিল ইংরেজি সম্পর্কে এটা এরা দূর করে ফেলেছে তখন আমি বললাম কে তাদেরকে ইংরেজি পড়ায় তখন আমি বলবো হু টিচেস দেম ইংলিশ কে তাদেরকে ইংরেজি পড়ায় বা আপনি আমি বললাম কে তাদেরকে খাওয়ায় হু ফিডস দেম ফিডস যেমন আমরা জানি আমি খাই আই ইট আর আমি খাওয়াই আই ফিড ফিড মানে হচ্ছে খাওয়ানো ইট মানে নিজে খাওয়া ফিড মানে অন্য খাওয়া তাই বললাম হু ফিডস দেম হু ফিডস দেম কে তাদেরকে খাওয়ায় এই যে দেখেন তো এখানে কি আমরা ডাব্লিউএইচ এর পরে কি বি বার্ব দিয়েছি এম ইজার দিয়েছি দেই নাই আমরা কি ডাব্লিউএইচ এর পরে ক্যান কুড উইল উড দিয়েছি দেই নাই আমরা কি হ্যাভ হ্যাসেট দিয়েছি তাও দেই নাই ডু ডাস ডিড দিয়েছি তাও আমরা দেই নাই এখন আমরা কি দিয়েছি যে হু ফিডস দেম ডাইরেক্ট ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এর পরে কিন্তু সাব সাবজেক্ট না দিয়ে ডাইরেক্ট ভার্ব মেইন ভার্ব যেটাকে আমরা বলি মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব দিও এই ধরনের সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে কোন কোন সিচুয়েশনে ডাব্লিউএইচ এর পরে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এর পরে মেইন বার বেসে কুয়েশন তৈরি করে ফেলে যেমন আমি বললাম হি ফিডস হি ফিডস দেন সে তাদেরকে খাওয়ায় এটা আমার একটা এফারমেটিভ সেন্টেন্স এখান দেখেন তো এখানে এই যে হুটা কার জায়গায় বসিয়েছেন হু হি এর জায়গায় তাহলে এই হুটা যদি সাবজেক্ট হয়ে যায় বা সাবজেক্টের অংশ হয় তাহলে তারপরে আর কোনো অক্সিলারি বার দিতে হয় না একই রকম ভাবে হুট আমি বললাম যে আই টিচ দেম বা আমি বললাম যে পলাশ পলাশ টিচ দেম এখন দেখেন আমরা যদি জানতে চাই কে তাকে পলা এই পলাশের পরিবর্তে হু হু টিচ যেহেতু পলাশ থার্ড পার্সন সিঙ্গেল নাম্বার তাই এর সাথে এসিএস যুক্ত হয়ে গেছে এই নিয়ম তো আপনারা জানেন টিচেস দেম এই হচ্ছে আমাদের অল ওভারঅল ডাব্লিউএইচ এর আলোচনা এরপরে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে আর সাধারণত কোনো কুয়েশন করা হয় না এই যে আলোচনা করেছি এটা যদি আপনি খুব ভালোভাবে বুঝে বারবার যদি এই বিষয়গুলো পড়েন যদি আপনি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই আপনি আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আপনি বারবার আমাদের লেসনগুলো দেখবেন রিপিট করবেন সেই হিসাবে আপনার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না আচ্ছা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের আলোচনাটি আজকে দুইটা ভাগে বিভক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত আমি আরো মাত্র দুই থেকে পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে আপনাকে আরেকটি বিষয় অবগত করে আমরা আজকে আমাদের আলোচনাটি শেষ করতে যাচ্ছি মাই দেখুন আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা আমরা শিখেছি যে আই আই এম আ স্টুডেন্ট আমি যদি এই বাক্যটা বানাতে পারি আমি একজন ছাত্র বা আমি বাত খাই এটা আমরা দেখেছি যে আমি এই যে আই ইট রাইস কিভাবে এটাকে বানাতে হয় যে আমি আমি খাই বাত এটাকে কিভাবে আমি বাত খাই হয়ে গেল আই মানে আমি ইট মানে ইট মানে হচ্ছে খাই হ্যাঁ রাইস মানে হচ্ছে বাত আমি খাই বাত থেকে কিভাবে এটা আমি বাত খাই হলো এগুলো আমাদের প্রথম আলোচনার দিকে প্রথম দিকের আলোচনায় আছে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি আপনাদের সাথে তো এরকমভাবে আমরা সেন্টেন্স গঠন করা শিখেছি দেখেন আমরা কি কি শিখতে শিখে নিচ্ছি আপনি যদি ভালোভাবে আমাদের লেসনগুলো খেয়াল করেন তাহলে এটা আপনি শিখে নেওয়া উচিত এটা আপনার দায়িত্ব আমরা আপনাকে এক্সপ্লেন করেছি এখন আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাবিলিটি না থাকলে আপনি যদি পরিশ্রম না করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না কারণ আপনি দেখেন যদি আপনি ভালোভাবে বুঝেন আমাদের সবগুলো লেসন তাহলে আপনি কি কী এর মধ্যে জেনেছেন আপনি জেনেছেন কিভাবে একটি বাক্য তৈরি করতে হয় এবং বাক্যটাকে ইতিবাচক হাব উদক বাক্য বলতে হয় যে আমি বাত খাই এখানে কিন্তু নেগেটিভ কিছু নাই আমি বাত খাই হ্যাঁ আই ট্রাইস বা আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র এটাকে আমরা শিখিয়েছি এটাকে কীভাবে না বুধক বাক্য বলতে হয় এটা আপনারা শিখেছেন যে এটাকে বলতে হয় আই এম নট আ স্টুডেন্ট এটাকে এভাবে বলা কিন্তু আপনি শিখেছেন আই এম নট আ স্টুডেন্ট তারপরে আমরা আপনাকে শিখিয়েছি যে কিভাবে বলবেন যে আমি ছাত্র আমি কি ছাত্র প্রশ্ন কিভাবে করবেন আমরা বলেছি যে 
না করার জন্য এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার পরে নোট দিতে আর এটাকে হা করতে প্রশ্ন করতে গেলে আমরা বলেছি শুধু এমটাকে অক্সিলারিটাকে সামনে নিয়ে আসবেন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারকে বি ভার্বকে এম আই আ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এরকম ভাবে কিন্তু আমরা শিখেছি এখন আমরা আজকে ভিন্ন একটা প্যাটার্ন শিখব এই প্যাটার্নটা শিখেই আমাদের কিন্তু আলোচনা শেষ মানে আমরা মোট চার রকমের বাক্য বানানো শিখবো যেমন আমি বলবো যে আমি আমি ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল এটাকে বলবো আমরা এটা যদি বানাতে পারি হা বোধক ভাবে তারপরে আমরা শিখে নিয়েছি কিন্তু আমি ফুটবল খেলি না তারপরে শিখেছি আমরা যে আমি কি ফুটবল খেলি এখন আমরা শিখব আমি কি ফুটবল খেলি না এই যে প্রশ্ন বোধক হবে আবার নাও হবে এটাকে বলে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা শিখেছি এফারমেটিভ হা বোধক বাক্য যেমন আমি ফুটবল খেলি বা আমি তাকে পছন্দ করি আই লাইক হিম আমি তাকে পছন্দ করি না আই ডোন্ট লাইক হিম এটা হচ্ছে নেগেটিভ আমি বললাম যে আমি কি তাকে পছন্দ করি আমি জানতে চাইলাম কুয়েশ্চেন তাহলে কুয়েশ্চেনটা হবে কি যে ডু আই লাইক হিম আমি কি তাকে পছন্দ করি আমরা আরেক ধরনের বিশেষ প্রশ্ন শিখছি যেগুলো হান আদার উত্তর দেওয়া যায় না ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে আমি বলতে পারি হোয়াই ডু আই লাইক হিম কেন আমি তাকে পছন্দ করি হোয়াই ডু হোয়াই ডু আই লাইক হিম কেন আমি তাকে পছন্দ করি হোয়াই ডাজ শি লাইক মি কেন সে আমাকে পছন্দ করে আমরা এভাবে শিখছি এখন আমরা শিখবো আমি কি তাকে পছন্দ করি না ডোন্ট আই লাইক হিম এই ক্যাটাগরিটা তাহলে এখন আমি এবার কটাই দিই আই লাইক হার আমি তাকে পছন্দ করি ধরেন এবার আমি বলবো আমি তাকে পছন্দ করি না নেগেটিভ তাহলে আমরা বলবো আই এখানে কি এমিজার ওয়াজার আছে এমিজার ওয়াজার আছে তাকলে তো আমরা এমিজারের পরে নোট দিতাম কেনকুড শেলসুড আছে তাকলে কেনকুডের পরে দিতাম হ্যাভেস হেড আছে তাহলে তারপরে দিতাম নাই তাহলে আমরা ডু ডাস ডিড তো এটা কি ভার্ভ ওয়ান নাকি এসি এস যুক্ত ভার্ভ ভার্ভ ওয়ান রাইট কোথা বলেন এটা কি ভার্ভ ওয়ান নাকি এসি এস যুক্ত ভার্ভ অবশ্যই এটা ভার্ভ ওয়ান তাহলে আমরা এখানে নিব ডু আই এরপরে নট আই ডু নট আমি পছন্দ আই ডু নট লাইক হার আমি তাকে পছন্দ করি না এবার এটাকে বানাবো আমরা যে আমি কি তাকে পছন্দ করি এই যে ডুটা সামনে আসবে ডু আই লাইক হার আমি কি তাকে পছন্দ করি তারপরে ধরেন আমি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে করবো ওয়াই ডু আই লাইক হার ওয়াই ডু আই লাইক হার ধরেন আমি আমার মনকে জানতে চাচ্ছি যে কেন যে আমি তাকে এত পছন্দ করি সে আমাকে পাত্তা দেয় না আমি ধরেন নিজে নিজে বলতেছি যে কেন যে আমি তাকে পছন্দ করি জানতে চান ওয়াই ডু আই লাইক হার কেন আমি তাকে পছন্দ করি বা আমি বলবো হোয়াই ডু ইউ লাইক হার ধরেন আই পাত দেন না আমি এখানে ইউ করে দেন যে ইউ তাহলে দেখেন কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা ইউ লাইক হার তুমি তাকে পছন্দ করো তাহলে হবে কি ইউ ডোন্ট লাইক হার তুমি তাকে পছন্দ করো না তারপরে হবে ডু ইউ লাইক হার তুমি কি তাকে পছন্দ করো আমি জানতে চাইলাম ওয়াই ডু ইউ লাইক হার কেন তুমি তাকে পছন্দ করো এবার ধরেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমি শুনছি যে আপনি একটা মেয়েকে পছন্দ করেন তা আমাকে এসে আরেকজন বলছে আমার এক বন্ধু যে তোমার ছোট ভাই ওই মেয়েটাকে পছন্দ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি তাকে পছন্দ করো না এই দেখেন এখানে প্রশ্নও করেছি আবার নেগেটিভ শব্দ আছে এটা হবে কি এই যে নট এবং ডু দুইটা একসাথে হবে তাহলে হবে ডোন্ট ডিও দিয়ে সংক্ষেপে নট এই যে এন ও টি এটাকে আমরা ডোন্ট লিখেছি ডু নট ডু নট কে এই যে ডু নট ডু নট ছিল ডু নটটাকে সংক্ষেপে আমরা ডু তাকে ডু আর নটের শুধু ওটাকে সরিয়ে দিয়েছি সরিয়ে দিয়ে এখানে উর্ধ ক্ষমা দিয়েছি এটাকেই বলে ডু নট তো এই যে ডু নটটাকে আমরা লিখেছি কি ডোন্ট ডোন্ট এই বাক্য থেকে আনে ডু এবং নট ডোন্ট ইউ এই যে ইউ ডোন্ট ইউ যা আছে তাই ডোন্ট ইউ লাইক হার তুমি কি তাকে পছন্দ করো না এরকম তারপরে ধরেন আরেকটা বাক্য আমরা দেখি ক্যান দিয়ে পাঁচ রকমভাবে আমরা দেখব যেমন আমরা বললাম শি ক্যান স্পিক ইংলিশ শি ক্যান স্পিক ইংলিশ শি ক্যান স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজি কথা বলতে পারে আমরা বলবো পারে না তাহলে শি ক্যান নট স্পিক ইংলিশ তারপরে আমরা যদি জানতে চাই সে কি ইংরেজি বলতে পারে তখন আমরা কি করব এই যে ক্যানটাকে সামনে নিয়ে আসবো ক্যান শি স্পিক ইংলিশ ক্যান শি স্পিক ইংলিশ আমরা বলতে পারলাম যে কেন সে ইংরেজি কথা বলতে পারে না আমরা বলতে পারি ওয়াই ডোন্ট শি ওয়াই ক্যান্ট ওয়াই ক্যান্ট শি স্পিক ইংলিশ Why can't she speak English? 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 But why don't she speak English? That's why we have a WH word. She can speak English. She can. She can not speak English. Negative or affirmative or negative or negative or interrogative. WH word is a question. We have to speak English. Can't she speak English? 
কান্ট শি স্পিক ইংলিশ আমি জানতে চাইছি যে সে কি ইংরেজি বলতে পারে না মানে আমি জানি না কান্ট শি স্পিক ইংলিশ সে কি ইংরেজি বলতে আর যদি বলি শি কান্ট স্পিক ইংলিশ এটা অর্থ হচ্ছে আমি জানি সে ইংরেজি বলতে পারে না আর আমি জানি না আমি বলো কান্ট শি স্পিক ইংলিশ সে কি ইংরেজি বলতে পারে না যেমন আমরা বলি না যা সে আসতে তো পারে না এটা আমি জানি ভাই সে তো হাইটে আসতে পারে না আবার আমি বললাম সে কি হেঁটে আসতে পারে না এই যে এরকম এই সিচুয়েশন এই চার নাম্বার এটাকে বলে নেগেটিভ এফারমেটিভ এখন আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ যদি আপনি একটি ইংরেজি বাংলা থেকে একটা ইংরেজি ছোট বাক্য বানাতে পারেন এবং এই বাক্যটাকে এফারমেটিভ সেন্টেন্সে বলতে পারেন বলতে পারেন আবার নেগেটিভ সেন্টেন্সে বলতে পারেন ইন্টারভিটিভ বানাতে পারেন প্রশ্ন বুধক ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আবার এটাকে হা বুধক না বুধক এভাবেও বলতে পারেন ভাই আপনার ইংরেজির বেসিক আর বাকিটা থাকলো কি আর থাকলো যেটা সেটা হচ্ছে টেন্স নিয়ে আলোচনা সেটা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আপনাদেরকে শেখাবো এই জন্যই আমরা বলেছি আপনার সাথে আমাদের একুশ দিনের চ্যালেঞ্জ আপনি ভালোভাবে আমাদের আমাদের লেসনগুলো ফলো করুন যা বুঝেন না সেটা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন আমরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের যে টিমের আছেন যারা তারাও খুবই ফ্রেন্ডলি তারা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বারবার আমাদের লেসনগুলো দেখতে থাকুন এবং প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করুন অবশ্যই অবশ্যই একুশ দিন পরে আপনি নিজেকে এমন এক জায়গায় পাবেন যেটা একুশ দিন পূর্বে আপনি কল্পনা করতে পারেননি আবারও ফিরে আসবো পরবর্তী লেসন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে